ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ജോബ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പുതിയൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരള ഫയർഫോഴ്സിന് കീഴിലെ ഒരു തൊഴിലവസരവുമായിട്ടാണ് കേരള ഫയർഫോഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഫയർമാൻ അതേപോലെ ഫയർമാൻ ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലൊക്കെ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി ഒയെ തന്നെയാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടനവധി വേക്കൻസീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ഫയർമാനും അതേപോലെ ഫയർമാൻ ഡ്രൈവർ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു രണ്ട് പോസ്റ്റിനും കേവലം അവർ പ്ലസ് ടു മാത്രമാണ് യോഗ്യത ചോദിക്കുന്നത് സോ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്ന മറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഒരു ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് സെർട്ടൻ ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് അതായത് ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ അവർ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നിശ്ചിത ഒരു എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ഓട്ടം ചാട്ടം മുതലായ പല കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതൊക്കെ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാസ്സാവേണ്ടത് എന്താണ് അവരുടെ എക്സാംസ് വരുന്നത് ആ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് എത്രയാണ് വരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എത്ര വേക്കൻസി വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് നിയമനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ഫയർമാൻ അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും അതേപോലെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് മുതലായ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി നോക്കാം അതിനൊക്കെ മുന്നേ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഇതുപോലുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് വേക്കൻസീസിനെയും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനെയും കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയാം ദയവായി നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഇത് കേരള ഫയർഫോഴ്സിൽ നമ്മുടെ പി എസ് സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫയർമാൻ ഒരു തസ്തികയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണിത് കാറ്റഗറി നമ്പർ വരുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫയർമാൻ തസ്തികയുടെ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ എന്നാണ് പേര് വരുന്നത് ആ ഒരു ട്രെയിനി വിഭാഗം ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ ട്രെയിനി എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പേര് വരുന്നത് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി വഴി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് പി എസ് സി വെബ്സൈറ്റ് വഴി തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വിമൻ അതേപോലെ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അർഹരല്ല എന്നൊരു കാര്യം കൂടി അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് തൊള്ളായിരം ടു അറുപത്തി മൂന്ന് എഴുന്നൂറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരളവിൽ വേക്കൻസി വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ഫയർമാൻ എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് വേക്കൻസീസ് ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നിയമന നിലയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തരാം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അടുത്തത് മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരള പി എസ് സി ഒരു ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു എക്സാം എഴുതി നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ആയതിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സാണ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അതേപോലെ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗം അതേപോലെ ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിനൊക്കെ സെർട്ടൻ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒ ബി സി അപ് ടു ഒരു മൂന്ന് ഇയേഴ്സ് വരെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എസ് സി എസ് ടി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ് ടു ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാസ് ഇൻ പ്ലസ് ടു മാത്രമാണ് അവർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പാസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിഫറബിൾ
മസ്റ്റ് ഹാവ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഫയർമാൻ ജോലി ആയതുകൊണ്ട് നീന്തലും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മസ്റ്റ് ഹാവ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി സ്വിമ്മിങ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം അവിടെ മനസ്സിലാക്കുക ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ കേരള പി എസ് സി നിങ്ങൾക്ക് നീന്തൽ അറിയുമോ എന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതിൽ സെർട്ടൺ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം ഒരു പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഇൻ സ്വിമ്മിങ് സ്വിമ്മിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് ഉണ്ടോ എന്നൊരു കാര്യം കൂടി അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു ഡേറ്റിൽ പി എസ് സി ഒരു എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു എക്സാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്വിമ്മിങ് ആണെന്ന് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് സ്വിമ്മിങ് വരുന്നത് അത് രണ്ട് മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ അമ്പത് മീറ്റർ സ്വിമ്മിങ് കവർ ചെയ്യണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നീന്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നീന്തലുമായി പറയുന്നത് ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്ന അടുത്തൊരു കാര്യം ഈ രണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് നീന്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇതിൽ ക്വാളിഫൈ ആയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി അവർ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഫിസിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വിഷ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതായത് കാഴ്ച ശക്തി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക കണ്ണട കൂടാതെയുള്ള മികച്ച കാഴ്ച ശക്തി തന്നെ വേണം ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ണട ഉണ്ടെങ്കിൽ എലിജിബിൾ അല്ല എന്നൊരു കാര്യം കൂടി അവർ ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അവർ പറയുന്നത് മസ്റ്റ് പ്രൊസസ് ദ വിഷ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ബിലോ വിത്തൌട്ട് ഗ്ലാസസ് അത് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഐനും ലെഫ്റ്റ് ഐനും സിക്സ് ബൈ സിക്സ് പവർ വേണം അത് ഡിസ്റ്റൻസ് നിയർ ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വേണം ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ ഫുൾ ആയിരിക്കണം പെർഫെക്റ്റ് കാഴ്ച ശക്തി വേണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡിസബിലിറ്റീസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ യോഗ്യരല്ല എന്നൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കി ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തത് ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ നോളജ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വിമ്മിങ്ങിനുള്ള നോളജ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തതായി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാം പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു റിട്ടേൺ എക്സാം ആണ് കേരള പി എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിട്ടേൺ എക്സാം ആണ് വരുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കൽ മെഷർമെന്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ അളക്കും അതിന് ക്വാളിഫൈ ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് അതിൽ ക്വാളിഫൈ ആയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വിമ്മിങ് വരുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സ്റ്റേജ് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സ്റ്റേജസ് വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് ടെസ്റ്റാണ് ഈ കേരള പി എസ് സി ഇതിനായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എട്ട് ടെസ്റ്റിൽ നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടം വരും അത് പതിനാല് സെക്കൻഡിൽ കവർ ചെയ്യണം ഹൈ ജമ്പ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈ ആ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ചാടണം അതേപോലെ ലോങ് ജമ്പ് വരുന്നുണ്ട് നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ടു രണ്ട് പൂജ്യം സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഷോർട്ട് പുട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാംസ് വെയിറ്റ് ഉള്ള ഷോർട്ട് പുട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് പൂജ്യം സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിലും മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോർട്ട് പുട്ട് കവർ ചെയ്യണം അതേപോലെ ത്രോയിങ് ദ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഉണ്ട് സിക്സ് സീറോ നയൻ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ റോപ്പ് ക്ലൈമ്പിങ് ഒരു മരത്തിൽ ഒരു റോപ്പ് നമ്മുടെ കമ്പുവലി പോലുള്ള ഒരു കയറ് കിട്ടിയിരിക്കും ആ റോപ്പ് നിങ്ങൾ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് പോകുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് പൂജ്യം സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് കവർ ചെയ്യണം ആ റോപ്പ് ക്ലൈമ്പിങ്ങിൽ കയറി നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത പുള്ളപ്സ് അഥവാ ചിന്നിങ് അത് എട്ട് വട്ടമെങ്കിലും മിനിമം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി മീറ്റർ ഓട്ടമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം അവർ പറയുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തി നാല് സെക്കൻഡ് ആണ് എട്ട് ഐറ്റംസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ടോട്ടലി പി എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് എട്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ എട്ടെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫൈവ്
കേരള ഫയർ ഫോഴ്സിൽ തന്നെ ഫയർ ഫോഴ്സിൽ തന്നെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ സെയിം പോസ്റ്റ് തന്നെ ഡ്രൈവർ ട്രെയിനിങ് വിഭാഗത്തിലും അവരെ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന് ഈ പറഞ്ഞ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെയിം ആണ് അഡീഷണൽ ടു ദിസ് അവർ പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരാം ഡ്രൈവർ പോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെവി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടാവണം എന്നൊരു കാര്യമാണ് അവരിവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ഡ്രൈവർ പോസ്റ്റിന് സെയിം ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരാം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മസ്റ്റ് ഹാവ് മസ്റ്റ് ഹാവ് പാസ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇക്വാലൻ ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇക്വാലൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പ്ലസ് ടു ആണ് യോഗ്യത പറയുന്നത് സെയിം മറ്റ് ബസ് പോസ്റ്റിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡി സി എ ഡിപ്ലോമ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിഫറബിൾ ആണ് നിർബന്ധം പറയുന്നില്ല പ്രിഫറബിൾ ആണ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവർ പറയുന്നത് ഇതാണ് മസ്റ്റ് പ്രൊസസ് വാലിഡ് കറന്റ് മോട്ടോ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് വിത്ത് എൻഡോസ്മെന്റ് ഫോർ ഡ്രൈവിംഗ് ഹെവി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ ഓർ ഹെവി പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ വിത്ത് ബാഡ് ബാഡ്ജോട് കൂടിയ ഹെവി ഡ്രൈവിംഗ് വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസ് ഉണ്ടാവണം എന്ന കാര്യം അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് സാവധാനം ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുത്താൽ മതിയെന്ന ഒരു കാര്യം സംശയമുണ്ടാകും അതിന്റെ ഉത്തരം അവർ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് ഷാൾ പ്രോസസ് എ കറന്റ് വാലിഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് ഓൾ ദി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആസ് ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഇരുപത് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഹെവി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടാവണം എന്നൊരു കാര്യം ഇവിടെ നിർബന്ധമായിട്ടും അവർ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ലോഗിൻ ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു വെബ് പേജിലാണ് എത്തുന്നത് ഫസ്റ്റ് ന്യൂ രജിസ്ട്രീസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ എക്സാമിലേക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഈ ഒരു ക്യാപ്ച കൊടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി പലർക്കും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വേക്കൻസീസ് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് റാങ്കിൽ നിയമന നില മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ അതായത് ഫയർമാൻ്റെ ഒരു നിയമന നില മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് പോയിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേർക്കാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേർക്കാണ് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിയമനം പോയിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്കറിയാം റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് സെർട്ടൻ കാറ്റഗറിക്ക് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ നാനൂറ്റി എട്ട് വരെയാണ് പോയത് ഇഴവ നാനൂറ്റി ഇരുപത് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് എസ് സി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പക്ഷെ എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ സപ്ലിമെൻ്ററി ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒമ്പതാം റാങ്ക് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഒ ബി സി വിത്തിൻ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി എസ് ഐ യു സി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഹിന്ദു നാടാർ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എസ് സി 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 സപ്ലിമെൻ്ററി ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മുതലായ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നിയമന നില പോയിട്ടുള്ളത് കോമൺ ആയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി എട്ട് വരെയാണ് ഇതിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഫയർമാൻ്റെ ഒരു വേക്കൻസി വരുന്നത് അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ ഡ്രൈവർ വിഭാഗത്തിലെ നിയമനമാണ് ടോട്ടൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് സോ ടോട്ടൽ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡിൽ നൂറ് അഡ്വൈസ് ആണ് ടോട്ടൽ
വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യ